ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇതിന് എനിക്ക് ആൻസർ ഇതിൽ തന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഞാൻ ടെൻ സെക്കൻഡോളം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻസർ ആയിട്ട് പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ആൻസർ അറിയാവുന്നവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇതിലും പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം നോട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നു വെൻ ഡസ് വെൻ ഡസ് ദ അമ്പലിക്കൽ കോഡ് ടിപ്പിക്കലി ഫോൾ ഓഫ് എ നോർമൽ ടൈം ഇൻഫെന്റ് ഇപ്പൊ നോർമൽ ടൈം ഇൻഫെന്റ് അമ്പലിക്കൽ കോഡ് ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ടു ഡേയ്സ് ടു വീക്സ് വൺ മന്ത് ടു മന്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് തരാം അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ വെരി ഗുഡ് ഇപ്പൊ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു വീക്സ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വരുമ്പോൾ വൺ വീക്ക് ഫോ ഫോൾ ആവുന്നത് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ വീ ത്രീ വീക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരെ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുന്ന കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുന്ന വൺ മന്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ആൻസർ ത്രീ വീക്സ് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഇവരുടെ ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുന്ന വൺ മന്ത് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രോവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നോർമലി ടെൻ അല്ലെ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ ഏകദേശം ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് അമ്പലിക്ക കോഡ് ഷെഡ് ഓഫ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കൺജനേറ്റ് ഹാർട്ട് ഡിഫെക്ട് ഇൻ കിഡ്സ് വിത്ത് ഫീറ്റൽ ആൽക്കഹോളിക് സിൻഡ്രോം ഫീറ്റൽ ആൽക്കഹോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ കൺജനേറ്റ് ഹാർട്ട് ഡിഫെക്ട് ഏതാണെന്ന് കൊയാട്ടേഷൻ ഓഫ് അയോട്ട ഏട്രിയൽ സെറ്റൽ ഡിഫെക്ട് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഫാലറ്റ് ബി എസ് പി ആ പത്ത് സെക്കൻഡ് തരാം അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ ആൻസർ അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും അല്ല ആൻസർ അതല്ല കേട്ടോ ആൻസർ വി എസ് പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മോസ്റ്റ് കോമൺ കൺജനേറ്റ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ ചിൽഡ്രനും ആൽക്കഹോളിക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അത് കറക്റ്റ് ഒറ്റ ആൻസർ ആണ് വരുന്നത് വി എസ് പി കേട്ടോ വെന്റിക്ലാ സെപ്റ്റ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ കൺജനേറ്റ് ഹാർട്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഇപ്പം കിഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫീറ്റർ ആൽക്കഹോളിക് സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ എടുത്താണെങ്കിലും വി എസ് പി ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈസ് ബി എസ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഫാലറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഫാലറ്റ് പൾമിനറി സീനോസിസ് ഓവർ റൈഡിംഗ് ഓഫ് ഡെസ്ട്രോ പൊസിഷൻ ഡയോട്ട ഏട്രിയ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ബെൻഡിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ആ ഏതാണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് തരാം അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞോ ആ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇപ്പൊ നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഫാലറ്റിൽ വരാത്ത ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ് വെന്റുക്കൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റ് വെന്റുക്കൾ സെപ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് അവിടുന്ന് വരുന്ന പൾമിണറി ട്രങ്കിന്റെ സ്പീനോസിസ് അല്ലെ പിന്നെ വെന്റുക്കൾ വലുതാകുന്നു അല്ലെ റൈറ്റ് വെന്റുക്കുള്ള ഹൈപ്പർ ട്രോഫി പിന്നെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അയോട്ട ഇപ്പുറം വന്ന് വീഴുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ കൊയാട്ടേഷൻ ഓഫ് അല്ലെ സോറി ഓവർ റൈഡിങ് ഓഫ് അയോട്ട അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്ന ഇതിൽ വരാത്ത ഏട്രിയ സെപ്റ്റൽ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഇതും വരുന്നില്ല പക്ഷെ പെൻഡോ പെൻഡോളജി ഓഫ് പാലറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയും അല്ലെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോന്നു
ഡി അല്ല കേട്ടോ ഡി അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം വായിക്കണം ബിഗിൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഡെബിഷ്യൻസി അല്ല ബിഗിൻ ടു ഡിപ്ലീറ്റ് അയൻ സ്റ്റോർ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഡെബിഷ്യൻസി വരുന്നത് നമ്മൾ ആറുമാസമായിട്ടും സപ്ലിമെന്ററി ഫീഡിങ്ങിലൂടെ അയൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലാണ് ഡെബിഷ്യൻസി വരുന്നത് അപ്പം അയൻ ഡിപ്ലീഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഫോർ മന്ത് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി കേട്ടോ അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന അയൻ ഡെബിഷ്യൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ മന്ത് തൊട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം of the following which is not considered as major jones criteria for the rheumatic fever which one is not considered as major jones criteria for rheumatic fever erythema magnetum subcutaneous nodule syndicam chorea arthralgia hmm. first second hmm. very good very good very good വെരി ഗുഡ് അല്ലെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ആർത്രാൾജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ജോൺസ് ക്രൈറ്റീരിയ മൈനർ മേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയർത്തിമ മാഗ്ന സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് നോഡിയൽ സിൻഡാമ ഹോറിയ അല്ലെ പോളി ആർത്രൈറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനർ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇ സി ജി ഫീവർ അല്ലെ ഇ സി ജി ചേഞ്ചസ് ഫീവർ എ എസ് ഒ ടൈറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർത്താൾജി അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് മൈനർ ക്രൈറ്റീരിയൽ വരുന്ന ആർത്താൾജി ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നു the birth weight usually quadruples by the age birth weight four times avunnathu eppadana 1.5 2 year 2 and 1/2 year 3 year hmm. birth weight ah ivada apt aayittulla answer edana nu vachcha 2.5 year aanu kada ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയർ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ടു ഇയർ എന്നാണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ ആൻസർ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ടു ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയും കോൺട്രോവേഴ്ഷൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വി ടു ഇയർ എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഗൂഗിളും മറ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഓർത്തോണം ഓക്കെ പി എസ് സിക്ക് ടു ഇയർ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പക്ഷെ എയിംസിനൊന്നും പോയി ടു ഇയർ എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ എയിംസിനൊക്കെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോന്നു നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് പെർമനന്റ് ടൂപ്പ് ഇറക്ടീസ് ഫസ്റ്റ് പെർമനന്റ് ടൂപ്പ് ഇറക്റ്റ് ആവുന്ന ഫസ്റ്റ് പെർമനന്റ് ടൂപ്പ് ഏതാണ് സെൻട്രൽ ഇൻസിസർ മൊളാർ പ്രീമോളാർ ലോവർ കനൈൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഏതാണ് ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മോളാർ അല്ലെ മോളാർ ടീത്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ ലോവർ സെൻട്രൽ ഇൻസിസേഴ്സും വരും ഇവിടെ ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ മോളാർ ആണ് മോളാർ അറ്റ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് തന്നെ ഓക്കെ തീത്തിന്റെ ആ പാട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ പെർമനന്റ് തീത്ത് ഡെസിഡിയസ് തീത്ത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസോർഡർ ഇംപ്രൂവ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഏജ് ഏജ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംപ്രൂവ് ആവുന്ന ഏജ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസോർഡർ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലം ടെമ്പർ ടാൻഡം സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞേ very good very good very good first second ayirunu very good very good ah very good okay age related to maarna temper tantrum alle nammal padipichana temper tantrum alle temper tantrum is age related increase varu okay nalla question nalla question next question lodu povu attavisam Etavism is a child resemble scheme. Etavism is a child resemble scheme.
ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലേ ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് കേട്ടോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പോലെ കുട്ടികൾ വരുന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് അല്ല ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് കേട്ടോ ഗ്രാൻഡ് മദറും വരാം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വരാം ഓ അറ്റവിസം ഈസ് ചൈൽഡ് റെസംബിൾസ് ഈസ് ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു കാർപ്പൽ ബോൺസ് ആർ റേഡിയോളജിക്കലി സീൻ ഇൻ ദ റിസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് രണ്ട് കാർപ്പൽ ബോണുകളായിട്ട് എക്സ്റേയിൽ വരുന്നത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പഠിപ്പിച്ചല്ല വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ത്രീ ഇയർ ഫോർ ഇയർ അറിയാവുന്ന ആർക്കെല്ലാം അറിയാം പഠിപ്പിച്ചല്ല അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും വൺ ഇയർ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഇയർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ വൺ ഇയർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നു ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ പ്രീവിയസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആ അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അല്ല കേട്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് കേട്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കേട്ടോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് നേരത്തെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫെൻസി വിച്ച് ഈസ് ദ കോമണസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് മയോ കാർഡൈറ്റിസ് ഇൻഫെൻസിയിൽ കോമൺ കോസ് ഓഫ് മയോ കാർഡൈറ്റിസ് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ സെപ്റ്റോകോക്കെ കോക്സാക്കി ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ന്യൂമോ കോക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കീവേഡ് ഇൻഫെൻസി ആണ് വൺ ഇയർ അല്ലെ വൺ ഇയറിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് മയോ കാർഡൈറ്റിസ് അല്ലെ ഇമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ല തെറ്റി സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ബി സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് വരുന്ന സ്കൂൾ ഏജ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് അല്ലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് വയസ്സ് വരുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഇൻഫെൻസി എന്നാണ് എടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻഫെൻസി വരുമ്പോൾ കോക്സാക്കി വൈറസ് കേട്ടോ കോക്സാക്കി ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് വരുന്ന ഇൻഫെൻസിയിൽ കേട്ടോ കോക്സാക്കി ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ അവിടെ ഇൻഫെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പോവാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോന്നു ക്രിപ്റ്റോക്രിഡിസം മീൻസ് ക്രിപ്റ്റോക്രിഡിസം മീൻസ് ക്രിപ്റ്റോക്രിഡിസം എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് മോൾ ടെസ്റ്റിസ് അൺഡിസ്റ്റൻഡ് ടെസ്റ്റിസ് ആ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെരി ഗുഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അൺഡിസ്റ്റൻഡ് ടെസ്റ്റിസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓ എം ആർ ഷീറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറപ്പിക്കണം കേട്ടോ അൺഡിസ്റ്റൻഡ് ടെസ്റ്റിസ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഫോമുല ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഫോമുല ഇൻഫെൻറ്റിന് അല്ല ഫോമുല ഫീഡിംഗ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം പേരന്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഇൻബോൺ എറർ ഓഫ് മെറ്റബോളിസം മെറ്റേണൽ ട്യൂബർക്ലോസിസ് മാസ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺ കോസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞോളൂ സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ഈ മാസ്റ്റേറ്റീസ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആൻസർ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ പേരന്റ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ മാസ്റ്റേറ്റീസും മെറ്റേണ ട്യൂബർക്ലോസിസും ഇൻബോൺ എറർ ഒക്കെ റെയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിലും എന്ത് ചെയ്യും ഫോർമുല ഫീഡിംഗ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ മോസ്റ്റ് കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേരന്റ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് പരസ്യങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ പരസ്യങ്ങൾ സ്വാധീനമാണ് ഇപ്പം വരുന്ന അപ്പൊ പേരന്റൽ പ്രിഫ
ടു ഇയർ ത്രീ ഇയർ ഫോർ ഇയർ അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചില്ല എഴുതി വെച്ചോണം കേട്ടോ എഴുതി വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എഴുതി വെച്ചോണം ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ സി എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു ഇ സി എഫ് കേട്ടോ ഐ സി എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു ഇ സി ഇത് വരുന്ന വൺ ഇയർ ആണ് കേട്ടോ വൺ ഇയർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ഇയറിലാണ് ഈക്വൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നയൻ മന്ത്സിൽ തന്നെ ഞാൻ പഠിഞ്ഞു നയൻ ടു ടെൻ മന്ത്സിൽ നമ്മളെ ഹെച്ച് സർക്കംബ്രൻസ് ചെസ് സർക്കംബ്രൻസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആവും ഏകദേശം ആ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് എസ്ട്രാ സെല്ല ഫ്ലൂയിഡോ ഇൻട്രാ സെല്ല ഫ്ലൂയിഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ആവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ബോളസ് ഗിവിംഗ് ടു എ ചൈൽഡ് വിത്ത് ഐസൊലേറ്റഡ് വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സിവിയർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പൊ സിവിയർ ഡീഹൈഡ്രേഷനിലും വോമിറ്റിംഗിലും ബെസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഇപ്പൊ നോർമൽ സലൈൻ റിംഗർ ലാക്ടേറ്റ് ഹാഫ് നോർമൽ സലൈൻ ഹൈപ്പർട്രോണിക് സലൈൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് റിംഗൽ ലാക്ടേറ്റ് ആണ് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഐസൊലേറ്റഡ് വോമിറ്റിംഗ് വോമിറ്റിംഗ് പറയുമ്പോൾ മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് അല്ലെ അപ്പൊ മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസ് അപ്പൊ അവിടെ ലാക്ടേറ്റ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അത് ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാക്ടേറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് റിംഗർ ലാക്ടേറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ദ സിംഗിൾ അക്യൂട്ട് ടോക്സിക് ഡോസ് ഓഫ് അസിറ്റോമിനോ അസിറ്റോമിനോസിന് എത്ര സിംഗിൾ ഡോസിൽ ടോക്സിക് ആവുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ കിലോഗ്രാം വൺ ഫിഫ്റ്റി എം ജി പെർ കിലോഗ്രാം മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ കിലോഗ്രാം മോർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം സിംഗിൾ അക്യൂട്ട് ഓക്സ് ഓഫ് അസിറ്റോമിനോ അറിയാം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അസിറ്റോമിനോഫിൻ മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ കിലോഗ്രാം കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് അക്യൂട്ട് ടോക്സിക് ഓഫ് അസിറ്റോമിനോഫിൻ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട് പോവാം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട് പോവാം ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു അൺവിറ്റ്നസ് അൺറെസ്പോൺസീവ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഇൻഫെൻറ്റ് the first response to unwitness unresponsive infant activate emergency response system check pulse start rescue breathing start chest compress for second first response hmm wait here the ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അൺറെസ്പോൺസീവ് അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു പേഷ്യന്റ് അൺറെസ്പോൺസീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് വരും ആക്ടിവേറ്റ് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് പോന്നു ഇൻ ഓൾഡർ ഇൻഫെന്റ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഓൾഡർ ഇൻഫെന്റ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഹോൾ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ലെസ് ആൻ ആ അപ്പൊ ഇൻഫെന്റ് ചിൽഡ്രൻ എടുക്കുക അല്ലെ ഇൻഫെന്റ് ചിൽഡ്രൻ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഹോൾ ബ്ലഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ലെസ് ആൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി പഠിപ്പിച്ചതാണ് നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചാണ് നല്ലോണം ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞേ നോട്ട്സ് നോക്കിയില്ലേ ആ ഒരാൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ നല്ലോണം പഠിച്ചു ടു മന്ത്സ് വരെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ടു മന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറെ വാല്യൂ ആണ് ടു മന്ത് വരെ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടിയും ടു മന്തിന് ശേഷം എബോ ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി
ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഫെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഓർക്കുക ഇൻഫെന്റ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻഫെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ടു മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലെ ഇൻഫെന്റ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ലോ മെറ്റേണൽ സിറം ഫീറ്റ പ്രോട്ടീൻ ലോ മെറ്റേണൽ സിറം ആൽഫ ഫീറ്റ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്പൺ നൂറ ട്യൂബ് ഡിഫെക്ട് ട്രൈസോമി ട്വന്റി വൺ ഗ്യാസ്ട്രോസ് കേസിസ് ഒംഫാലോ സി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൽഫ ഫീറ്റ പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്ന ഏതിലാണ് നൂറൽ ടൂബ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാ ആൻസർ വെരി ഗുഡ് കുറച്ച് പേര് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ നൂറൽ ട്യൂബിൽ കൂടുവാണ് കേട്ടോ നൂറൽ ട്യൂബ് ഇതൊക്കെ ഡിഫക്റ്റുകളാണ് ഡിഫക്റ്റുകളിലെല്ലാം കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഡിഫക്റ്റുകളിലെല്ലാം ആൽഫ ഫീറ്റ പ്രോട്ടീൻ കൂടുവാണ് എവിടെ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ കേട്ടോ അംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഡൗൺ സിൻഡ്രോം കേട്ടോ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോവാം വോമിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നിയോനേറ്റൽ പീരീഡ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡ്യൂ ടു അപ്പൊ മോസ്റ്റ് കോമൺ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം യൂഷ്വലി മീൻസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ അല്ലെ യൂഷ്വലി ഡ്യൂ ടു പൈലോറിക്സ്റ്റീനോസിസ് മിൽക്ക് അലർജി ഓവർ ഫീഡിംഗ് സ്ട്രെസ് അൾസർ പറഞ്ഞേ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കീവേഡ് കാണാതെ പോലും യൂഷ്വലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ കോസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമൺ കോസ് ഈസ് ഓവർ ഫീഡിംഗ് അല്ലെ ഓവർ ഫീഡിംഗ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓവർ ഫീഡിംഗ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വേണം ആൻസറിൽ എത്താൻ കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വേണം ആൻസറിൽ എത്താം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയബറ്റിക് മദർ ഹാവ് ഹൈ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഡയബറ്റിക്സ് മദർ ഹാവ് ഹൈ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് എക്സെപ്റ്റ് ഒളിഗോ ഹൈഡ്രാമിനേസ് പ്രീ എക്ലാംസിയ പൈലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് പ്രീ ടൈം ലേബർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അല്ലെ പാദസിസ്റ്റി ആ ഹൈ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടു ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒളിഗോ ഹൈഡ്രാമിനേസ് അല്ലെ ഡയബറ്റിക്സ് മദറിൽ അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ പോളിക്കോ ഹൈഡ്രാമിനേസ് ഈസ് ദ ഡയബറ്റീസിൽ പോളി ഹൈഡ്രാമിനേസ് പോളി ബേബി അല്ലെ പോളി ഹൈഡ്രാമിനേസ് ഒക്കെയാണ് റിസ്ക് അല്ലെ അതുപോലെ മാക്രോസ് പാലി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോകുന്നു ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മീസൽസ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മീസൽസ് നല്ലോണം ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ വെരി ഗുഡ് ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോകരുത് കേട്ടോ കോമൺ ഉണ്ട് സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫെയ്റ്റൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫെയ്റ്റൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ കേട്ടോ സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ ഫേറ്റൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എൻസഫലൈറ്റിസ് കേട്ടോ മറക്കരുത് കേട്ടോ എൻസഫലൈറ്റിസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ കേട്ടോ ഇനി സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ന്യൂമോണിയ പിന്നെ എൻസഫലൈറ്റിസ് കേട്ടോ ഫേറ്റൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് എൻസഫലൈറ്റിസ് കേട്ടോ തെറ്റി പോയത് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോന്നു മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മംസ് മെനിജൈറ്റിസ് കൺജൻറ്റിവൈറ്റിസ് ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ് ന്യൂമോണിയ മംസിന്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് മംസിന്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ മെനിജൈറ്റിസ് ഈസ് ദ കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മംസ് ഈസ് മെനിജൈറ്റിസ് ഓക്കെ മെനിജൈറ്റിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്
ആ ഒരു ആൻസർ വന്നു ഒരു ശരി ആൻസർ വന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ് കോമൺ വരുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനസ് ആണ് കേട്ടോ ഡെഫിനസ് ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ട്രയാഡ് ആയിട്ട് വരും സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനസ് തന്നെ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡെഫിനസ് കേട്ടോ ഡെഫിനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലഞ്ച് പേർക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡെഫിനസ് കേട്ടോ ഡെഫിനസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോന്നു സീഷർ ഇൻ കോളറ ഈസ് കോമൺലി ഡൂ ടു സീഷർ ഇൻ കോളറ കോമൺലി ഡൂ ടു ഹൈപ്പോ കാൽസീമിയ ഹൈപ്പോ നട്രീമിയ ഹൈപ്പർ നട്രീമിയ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ സെക്കൻഡ് സീഷർ ഇൻ കോളറ ഈസ് കോമൺലി ഡൂ ടു ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറി ഡയറി ആണ് അല്ലെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറി ഡയറി ആണ് ആ അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രോലൈസ് ആണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോലൈസ് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആ ഹൈപ്പോ നട്രീമി അല്ലെ ഹൈപ്പോ നട്രീമി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോന്നു Advanced dentition for age and sex is seen in Advanced dentition Advanced dentition for age and sex is seen in Nutritional disturbance, hypopituitarism, Cleidocranial dysplasia, hyperthyroidism Let's study that Dentition delay is not the reason First second Dentition delay is not the reason Do you know that? I don't know that പഠിപ്പിച്ചു റിക്കറ്റ്സ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സും രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നോട്ട്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് റിക്കറ്റ്സ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കേട്ടോ റിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു ദ ബാർക്കിംഗ് കഫ് ടിപ്പിക്കലി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് റെയർ ഇൻ ബാർക്കിംഗ് കഫ് റെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ Laryngeal tracheal bronchitis, acute epiglottis, acute infectious laryngitis, spasmodic croup. Are you okay? Barking cough typically croup is rearing. Okay, now we have a question here. We have a question about the croup. ക്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം ട്രക്കിയോ ലാരിഞ്ചോ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂപ്പ് അപ്പൊ അത് വരത്തില്ല അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ക്രൂപ്പ് വരും റെയർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി അക്യൂട്ട് ലാരിഞ്ചൈറ്റിസും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ലാരിഞ്ചൈറ്റിസ് തന്നെയാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നത് സ്പാസ്മോഡി ക്രൂപ്പ് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ അക്യൂട്ട് എപ്പിക്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എമർജൻസി അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കഫിനുള്ള ടൈം ഇല്ല അല്ലെ കഫിനുള്ള ടൈം ഒന്നും ഇല്ല പേഷ്യന്റ് എന്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എയർവേ ക്ലോസ് ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് എമർജൻസി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അക്യൂട്ട് എപ്പിക്ലോട്ടിസ് ആണ് കേട്ടോ അതില് വലിയ ചുമയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ മൂന്നിലുമാണ് ശക്തമായ ചുമ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോകുന്നു ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ പ്രസന്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ പ്രസന്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഫെയിലർ ടു ത്രൈവ് പെർസിസ്റ്റന്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റംസ് അബ്നോർമൽ സ്റ്റൂൾ മെക്കോണിമില്ലിയസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞോളൂ മോസ്റ്റ് കോമൺ പ്രസന്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഫെയിലർ ടു ത്രൈവ് അല്ല ഫെയിലർ ടു ത്രൈവ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഇതാണ് കേട്ടോ മോസ്റ്റ് കോമൺ പ്രസന്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇതാണ് കേട്ടോ പെർസിസ്റ്റന്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടോ അപ്പൊ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ട്രിപ്പിൾ സി സൈനോസിസ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട്
പഠിപ്പിച്ചതാണ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് തംസ് ആ ഒരാൻസർ വന്നു വെരി ഗുഡ് രണ്ട് ആൻസർ ഇത് മാൽ ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടീത്ത് ആണ് അല്ലെ ടീത്ത് ഒക്കെ മാൽ ഫോർമേഷൻ ആവും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വരുന്ന പിന്നെ ഇറ്റ്സ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്ലഷർ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്ലഷർ വരും ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇൻ അഡോളസൻസിൽ വരും അല്ലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഫീൽ ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇൻ അഡോളസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒരു വയസ്സല്ല കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ പെർസിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്താൽ പോയാലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് അവേർഷൻ തെറാപ്പി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹെഡ് കൺട്രോൾ ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻഫെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് മന്ത് ഹെഡ് കൺട്രോൾ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് വൺ മന്ത് ടു മന്ത് ത്രീ മന്ത് സിക്സ് മന്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഹെഡ് കൺട്രോൾ ഈസ് അച്ചീവ് ഡാറ്റ് ആ ആർക്കും തെറ്റില്ല അല്ലെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഹെഡ് കൺട്രോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ടു മന്ത്സ് കേട്ടോ സോറി ത്രീ മന്ത്സ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഐ ക്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് മൈൽഡ് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ മോഡറേറ്റ് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ സിവിയർ റിട്ടാർഡേഷൻ പ്രൊഫൗണ്ട് റിട്ടാർഡേഷൻ ഐ ക്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി അല്ലെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ മൈൽഡ് ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ സിവിയർ ആണോ സിസ്റ്റർ തെറ്റിപ്പോയല്ലോ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഒക്കെ മൈൽഡിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് അബോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈൽഡ് ആണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ മൈൽഡ് ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറക്റ്റ് വരേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു പ്രിഫറൻസ് യൂസ് ഓഫ് വൺ ഹാൻഡ് ഈസ് എവിഡൻറ് അറ്റ് വാട്ടേജ് അപ്പം സിംഗിൾ ഹാൻഡ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് പ്രിഫറൻസ് യൂസ് ഓഫ് വൺ ഹാൻഡ് ഈസ് എവിഡൻറ് അറ്റ് വാട്ടേജ് സിക്സ് മന്ത് ആണോ വൺ ഇയർ ആണോ ടു ഇയർ ആണോ ത്രീ ഇയർ ആണോ പഠിപ്പിച്ചില്ല മൈൽ സ്റ്റോണിന്റെ ടെസ്റ്റിൽ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് വൺ ഇയർ ആണ് കേട്ടോ പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് വരുന്ന വൺ ഇയർ ആണ് ഇപ്പൊ വൺ ഇയറിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രിഫറൻസ് വരുന്ന വൺ ഇയർ ആണ് കേട്ടോ പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് വൺ ഹാൻഡ് ആക്റ്റീവ് അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് വൺ ഇയർ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ചൈൽഡ് കാൻ വാക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ സ്റ്റെയർ വിത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫീറ്റ് സ്റ്റെയർ കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ പഠിപ്പിച്ചു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ബർത്ത്ഡേയിൽ നട നടക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തും രണ്ടാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ സ്റ്റെയർ കയറും മൂന്നാമത്തെ ബർത്ത്ഡേയിൽ ട്രൈ സൈക്കിൾ നടത്തും കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് നോക്കാം എ ചൈൽഡ് ക്യാൻ കോപ്പി എ സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റ് വാട്ടേജ് സർക്കിൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് രണ്ട് വയസ്സ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആ വെരി ഗുഡ് നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ചതാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ
ഫോർ മന്ത് സിക്സ് മന്ത് എയ്റ്റ് മന്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഒരാൻസർ വന്നു ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് റിസെപ്ഷൻ അറ്റ് ബർത്ത് കേട്ടോ അറ്റ് ബർത്ത് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് റിസെപ്ഷൻ വരുന്നത് അറ്റ് ബർത്തിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കറക്റ്റ് അല്ലെ ടേസ്റ്റ് റിസെപ്ഷൻ അറ്റ് ബർത്ത് കേട്ടോ പ്രിമിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് റിസെപ്ഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോന്നു ഹൗ മച്ച് ദ ലെങ്ത് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ലൈഫിൽ എത്ര ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ബർത്ത് വെയിറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സോറി ലെങ്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഉള്ള കുട്ടി ഒരു വയസ്സാവുമ്പോൾ സെവന്റി ഫൈവ് ആവും പിന്നെ അത് നാല് വയസ്സാവണം ഹൺഡ്രഡ് ആവാൻ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഒരാളെ ആൻസർ ശരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അത് ഓർത്തോണം കേട്ടോ ഒരു വയസ്സിൽ അങ്ങ് നേരെ എഴുപത്തഞ്ചാവും ഒരു വയസ്സിൽ നേരെ എഴുപത്തഞ്ചാവും പിന്നെ അത് ഹൺഡ്രഡ് ആവണമെങ്കിൽ നാല് വയസ്സ് വരെ വെയിറ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോന്നു ചൈൽഡ് ചേഞ്ചസ് റാറ്റിൽ ഫ്രം വൺ ഹാൻഡ് ടു അനദർ അറ്റ് ദ ഏജ് റാറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എത്ര ആണ് മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം വൺ ഇയർ ടു ഇയർ പറഞ്ഞേ റാറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പഠിപ്പിച്ചാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ റാറ്റിൽ ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ റാറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ഹാൻഡ് ടു അനദർ ഹാൻഡ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോളൂ എ അസിമെട്രിക്കൽ ഐ യു ജി ആർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗൻ നോട്ട് അഫക്ട് അസിമെട്രിക്കൽ ഐ യു ജി ആർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗൻസ് നോട്ട് അഫക്ട് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പാറ്റ് മസിൽ ലിവർ ബ്രെയിൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അറിവിടാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ സിമെട്രിക്കൽ ഐ യു ജി ആർ അസിമെട്രിക്കൽ ഐ യു ജി ആർ ഫൊഡൻഡ്രൽ ഇൻഡെക്സ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ മസിലല്ല ബ്രെയിൻ ഹെഡ് പഠിപ്പിച്ചല്ലേ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ 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 ഡി ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോന്നു നിയോനേറ്റൽ പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ നിയോനേറ്റൽ പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു ട്വന്റി വൺ തേർട്ടി ട്വന്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ കറുപ്പിച്ച് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോർ വീക്സ് ആണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് നിയോനേറ്റൽ പീരീഡ് അതിൽ ആദ്യത്തെ വൺ വീക്ക് നമ്മൾ ഇയർലി നിയോനേറ്റൽ ആക്കും ലാസ്റ്റ് ത്രീ വീക്സ് ലേറ്റ് നിയോനേറ്റൽ പീരീഡ് ആക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ മൊത്തം ഫോർ വീക്സ് ആണ് നിയോനേറ്റൽ പീരീഡിൽ വരും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഹൈറ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ലൈഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ലൈഫിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഹൈറ്റ് അറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ലൈഫ് അറിയാവുന്നൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞോ ഏറ്റവും കുറവ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറവാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാല് നാല് ഇതാവുമ്പോഴേ എന്ത് നാല് വയസ്സാവുമ്പോഴേ ഹൺഡ്രഡ് ആവത്തോളൂ അല്ലെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അമ്പത് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ടര
ഫണ്ടമെന്റൽസ് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ആവറേജ് ബി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എയ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളു അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്ന വൺ ഇയറിൽ ആവുമ്പോൾ സെവന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ഇവിടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ സെവന്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ദ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നു സിറ്റിംഗ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റിംഗ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെഡ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ചെസ്റ്റ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് ക്രൗൺ റാം ലെങ് സിറ്റിംഗ് ഹൈറ്റ് ഇരുത്തി ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ലെങ്ത് ആണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പഠിപ്പിക്കാത്തവർ സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടോണം കേട്ടോ നോട്ട്സിൽ ഇല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടോണം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ സിറ്റിംഗ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇസ് ക്രൗൺ റാം ലെങ് കേട്ടോ ക്രൗൺ റംബ് ലെങ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നു ഇൻ വാട്ട് ഏജ് വിഷൽ അക്വിറ്റി റീച്ചസ് അഡൽറ്റ് അക്വിറ്റി ഇൻ വാട്ട് ഏജ് വിഷൽ അക്വിറ്റി റീച്ച് അഡൽറ്റ് ഏജ് ഏഴ് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് ടെൻ സെക്കൻഡ് വിഷൽ അക്വിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന എത്ര വയസ്സിലാണ് വെരി ഗുഡ് ഒരു ആൻസർ വന്നു വിഷലക്കറ്റി ഈക്വൽ ടു അഡൽറ്റ് റീച്ച് വരുന്ന ഏഴ് വയസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഏഴ് വയസ്സിലാണ് വിഷലക്കറ്റി റീച്ചസ് അഡൽറ്റ് അക്വിറ്റി ഈക്വൽ ആവുന്ന ഏഴ് വയസ്സിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ എത്ര ആയിരുന്നു ടു ഇയേഴ്സിലാവും പക്ഷെ വിഷലക്കറ്റി അല്ലെ അത് റീച്ച് ആവണമെങ്കിൽ സെവൻ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും കേട്ടോ അതാണ് ഇച്ചിരി താമസിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പല്ലൊക്കെ ആറ് വയസ്സാവുമ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു വെൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് വിൽ ഒക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് കുട്ടിക്ക് ടു ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയാം അത് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വയസ്സിലാണ് മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് ഒമ്പത് വയസ്സിലാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലാണ് വെരി ഗുഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ എൽ കെ ജി അല്ലെ എൽ കെ ജി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കുറച്ച് പേർക്ക് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിഡിയസ് ടീത്ത് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിഡിയസ് ടീത്ത് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് എത്ര ആണ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ വെരി ഗുഡ് ട്വന്റി അല്ലെ ട്വന്റി ആണ് വരുന്ന ട്വന്റി ആണ് വരുന്ന അപ്പൊ ഒരു പ്രീ മോളാർസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രീ മോളാർസിന്റെ പിന്നെ ഒരു മോളാർസിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഡിഫറൻസ് കൂടെ വരുന്നു അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ വെച്ച് നാല് സൈഡും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് പല്ല് കുറവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓക്കെ നേരത്തെ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു ഷക്കി ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷറിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷക്കി ടൈപ്പ് നല്ലപോലെ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഹൈറ്റ് ലെങ്ത് മിഡ് ആം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സ്കിൻ പാഡ് തിക്നസ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഷക്കി ടൈപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഷക്കി ടൈപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് മിഡ് ആം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ മിഡ് ആം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ മിഡ് ആം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മിഡ് ആം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നു ഹൗ മച്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് 
നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഓക്കെ നമ്മൾ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സോറി അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പി എസ് സി എക്സാം ആവുമ്പോൾ അമ്പത് എന്നുള്ളത് മാറും കേട്ടോ അമ്പത് എന്നുള്ളത് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് തീർക്കും കേട്ടോ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് കയറും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കയറും വീണ്ടും അടുത്ത അമ്പതുമായിട്ട് കയറും വീണ്ടും അടുത്ത അമ്പത് 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 അങ്ങനെ നമ്മൾ നീണ്ട് നീണ്ട് പോകും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംഭരണം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പത്ത് മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് പത്ത് മണിക്ക് പീഡിയാട്രിക്സ് കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ തീർക്കാനുണ്ട് അതും കൂടെ തീർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് മണി ബാച്ചിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങും ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ പിന്നെ വീഡിയോ ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം കേട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ടെലിഗ്രാമിൽ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ കാരണം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നമ്മുടെ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പീഡിയാട്രിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ഇരുന്ന് അമ്പത് മുന്നൂറ് റിവിഷൻ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം കൂടെ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അറുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി പീഡിയാട്രിക്സ് അത് മതി ധാരാളം കേട്ടോ അത് തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും പീഡിയാട്രിക്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ക്